ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমরা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ক্যালকুলাস টু কিছু এক্সাম্পল সলিউশন করব এর আগে যে ভিডিওটা ছিল সেখানে এই চ্যাপ্টারে দুইটা থিওরিম বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার ব্যাসার্ধ কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমি দেখিয়েছিলাম ওই উপাবাদ্যগুলো আপনারা দেখে নেবেন এবং আমার এই ভিডিওগুলাতে যদি আপনাদের উপকার হয় অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আচ্ছা তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাই এখানে এক্সাম্পল ফাইভ দেওয়া আছে ওয়াই ইজিকেল টু টেন এক্স বক্ররেখার এক্স ইজিকেল টু পাই বাই ফোর বিন্দুতে বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো আমরা এর আগের ভিডিওতে বক্রতার ব্যাসার্ধের যে সূত্র কিভাবে বের করব সে উপবাদ্যটা আমরা জেনে ফেলছি এখন সেই সূত্রটাই শুধু আমরা প্রয়োগ করে এই অঙ্কগুলো সলিউশন করব তাহলে দেখে নেই কিভাবে করলাম এখানে ওয়াই ইজিকেল টু টেন এক্স এটা আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে ওয়াই ইজিকেল টু টেন এক্স নিলাম প্রথমে লেখার পর হচ্ছে এই ওয়াইকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব আমরা জানি যে অন্তরীকরণের যে প্রথম যে ঘাত সেটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সেটাকে ওয়াই ওয়ান দ্বারাও প্রকাশ করা হয় যে দ্বিতীয় ঘাত সেটাকে ওয়াই টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা এখানে ওয়াই ইজিকেল টু টেন এক্স এটাকে হচ্ছে আমরা অন্তরীকরণ করলে সেটা আসবে হচ্ছে সেক্স স্কোয়ার এক্স এটা হচ্ছে একটা সূত্র যে ডি ডি এক্স ইন্টু টেন এক্স ইজিকেল টু সেক্স স্কোয়ার এক্স এরপর হচ্ছে ওয়াই টু এই ওয়াই ওয়ানকে আবার অন্তরীকরণ করার পর ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান থেকে আসবে ওয়াই টু ইজিকেল টু সেক্স স্কোয়ার এক্স এখানে আজ টুটা সামনে আসবে কারণ এটা হচ্ছে একটা সূত্র যে এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন আমরা জানি হচ্ছে এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো এইখানেও সেম এখানে এই টুটা আসছে এই টুটা সামনে আসবে এন এটাকে যদি আমরা এন ধরি তখন টু সামনে আসবে সেক এক্স এবং এখানে যে এন মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান সেটা তো ওয়ানই হয়ে যায় তাই এখানে কিছু লিখলাম না এবং আমরা জানি কি আমরা এক্স হিসাবে এখে এই মানটাকে অন্তরীকরণ করেছি এইটা তো রিয়েল এক্স না মানে এটা হচ্ছে এক্স না এটা হচ্ছে সেক্স স্কোয়ার এক্স তাই আমরা এটাকে পুনরায় ডিফারেন্সিয়েশন করব তখন আমরা ডি ডি এক্স সেক এক্সকে পুনরায় ডিফারেন্সিয়েশন করলাম করার পর এবার আসবে টু ইন্টু সেক এক্স ইন্টু আমরা জানি যে সেক এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স তারপরে হচ্ছে এই সেক এক্স আর এই সেক এক্স গুণ হয়ে যাবে টু ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স ইন্টু টেন এক্স আমরা এই ওয়াই টু এর মানটা বের করলাম এবার হচ্ছে আমাদের এখানে প্রশ্নে বলা আছে যে এক্স ইজিকেল টু পাই বাই ফোর বিন্দুতে বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো তাই আমরা হচ্ছে এখানে এক্স ইজিকেল টু পাই বাই ফোর বিন্দুতে ওয়াই ওয়ানের ওয়াই ওয়ানের যে মানটা বের হয়েছে সেখানে আমরা এক্সের স্থানে হচ্ছে পাই বাই ফোর বসাবো আর এখানেও এক্সগুলাতে পাই বাই ফোর বসাবো তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান সেক এখানে হচ্ছে আমরা এক্স বসাবো তাহলে এখানে পাই বাই ফোর আর এখানে সেক স্কোয়ার আছে তাই আমরা উভয়ের উপর স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এবং আমরা জানি যে সেক পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে রুট টু সেক সেক পাই বাই ফোরের মান যদি রুট টু হয় তাহলে আমরা এখানে রুট টু লিখবো আর এখানে স্কোয়ার রুট আর স্কোয়ারে কাটা চলে গেলে এখানে টু আসতেছে ওয়াই ওয়ানের মানটা এরপর ওয়াই টু যেটা সেটা হচ্ছে টু সেক্স সেক পাই বাই ফোর স্কোয়ার টেন পাই বাই ফোর আমরা জানি সেক পাই বাই ফোরের মান রুট টু তাহলে এই স্কোয়ার আর রুট টু কাটা চলে যায় আর এখানে টেন পাই বাই ফোর হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে টু থাকে এখানে টু থাকে টু ইন্টু টু ইজিকাল টু ফোর এরপর আমরা ওয়াই ওয়ান যে মান বের হয়েছে টু এবং ওয়াই টু যে মান বের হয়েছে ফোর সেটা আমরা বক্রতার ব্যাসার্ধর যে সূত্রটা সেখানে বসিয়ে দিব আর এই বক্রতার ব্যাসার্ধের সূত্রটা উপবাদ্যটা কিভাবে আসছে সেটা যদি আপনারা বুঝতে চান তাহলে আমার প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখতে হবে তো আমরা এখানে আমার বক্রতার ব্যাসার্ধ রো ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ওল্ড দি পাওয়ার থ্রি বাই টু বাই হচ্ছে ওয়াই টু এটা বক্রতার ব্যাসার্ধ রো এর সূত্র এখানে আমরা ওয়াই ওয়ানের মান পেয়েছিলাম টু আর ওয়াই টু এর মান হচ্ছে ফোর বসিয়ে দিলাম এরপর এখানে হচ্ছে টু স্কোয়ার মানে ফোর প্লাস ওয়ান ইজিক্যাল টু ফাইভ তাহলে এখানে আসবে ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আর এখানে হচ্ছে ফোর তারপরে এখানে আমরা জানি যে ফাইভ ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ইজিক্যাল টু থ্রি বাই টু আসে বাই ফোর এই যে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ রুট ফাইভ থেকে কিভাবে ফাইভ পাওয়ার থ্রি বাই টু থেকে কিভাবে ফাইভ রুট ফাইভ আসে এখানে আমরা যে ফাইভটা আছে সেটার উপর একটা ওয়ান পাওয়ার আছে আর আমরা জানি কি যে রুট ফাইভ মানে ফাইভের উপর ওয়ান বাই টু পাওয়ার তাহলে এখানে যেহেতু এই দুইটা গুণ অবস্থায় আছে তাহলে একই বেসের উপর যদি দুইটা পাওয়ার গুণ অবস্থায় থাকে তখন সেই দুইটা পাওয়ার যখন আমরা কমন নিব বা একসাথে নিব তখন সেটা যোগ হয়ে যাবে গুণের ক্ষেত্রে যোগ হয়ে যা
যোগ করি তখন 3 বাই 2 হয় এরপর আমরা एग्जांपल 10 টা দেখব x cube plus y cube is equal to 3axy বক্ররেখার 3a by 2 comma 3a by 2 বিন্দুতে বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো তো হচ্ছে আগে আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে x is equal to pi by 4 আর এখানে বিন্দু দেওয়া আছে দুইটা হচ্ছে 3a by 2 3a by 2 তাহলে আমাদের প্রথমে আমরা এই যে এই মানটা লিখে নিলাম এবং এটাকে আমরা কি ধরব fxy কেন ধরব কারণ আমাদের যে আগের ম্যাথটা ছিল সেখানে কিন্তু একটা বিন্দু বলেছিল যে x is equal to pi by 4 কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে এখানে দেখব দুইটা আছে 3a by 2 3a by 2 তাহলে আমাদের কি কি করতে হবে একটা x আর একটা y ধরতে হবে কারণ এখানে দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে ধরি fxy is equal to x cube plus y cube minus 3axy এবার হচ্ছে আমরা এই মানটাকে এই পাশে আনছি যার কারণে এটা মাইনাস হইছে তো আমরা fx x আমরা জানি যে fx যখন আমরা বের করব এটার মানে হচ্ছে এই মানটাকে একবার x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ সেটা হচ্ছে fx f x x হচ্ছে এই f x এর যে মানটা বের হইছে সেটাকে পুনরায় অন্তরীকরণ সেটা হবে f x x f y হচ্ছে এই যে এই মানটা সেটাকে f x y যে মানটা আছে সেই মানটাকে y এর সাপেক্ষে প্রথমবার যে অন্তরীকরণ সেটা এবং এই f y যেটা আমরা প্রথমবার যে অন্তরীকরণ করলাম y এর সাপেক্ষে যে মানটা আসছে সেটাকে দ্বিতীয়বার যদি আমরা অন্তরীকরণ করি সেটা হবে y y আর f x y হচ্ছে শুধুমাত্র x y যে মানটা থাকবে সেই মানের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ আচ্ছা তো আমরা বুঝলাম এটা এবার আমরা অন্তরীকরণ করি f x y এই মানটাকে আমরা যদি x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে এখানে আমাদের x এর যে x সহগের যে মানগুলা সেটা হচ্ছে x কিউব আর এখানে আছে যে 3 a x y এখানে কিন্তু x নাই তাই এটা জিরো হয়ে যাবে আর এখানে যদি হয় আমাদের x টু দি পাওয়ার n এর যে সূত্রটা n x টু দি পাওয়ার n 1 এখানে হচ্ছে 3 সামনে আসবে n এখানে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n মানে এই n এর জায়গায় 3 টা বসছে তাহলে 3 টা সামনে আসবে n x টু দি পাওয়ার 3 1 মানে n কারণ d dx x এর x কে যদি আমরা করি তখন 1 হয়ে যায় তাহলে 3 a y হচ্ছে এরপর আমরা f x x টা কি বলছিলাম যে f x কে পুনরায় অন্তরীকরণ তাহলে f x x হচ্ছে আমরা এটাকে আবার অন্তরীকরণ করব এটাকে অন্তরীকরণ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে x এর কোনো এখানে x সহগটা নাই তার মানে এটা জিরো হয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে x স্কয়ার মানে x টু দি পাওয়ার n এটাকে যদি আমরা করি এখানে 3 তো থাকতেছে এই 2 টা সামনে এসে পড়বে তখন 6 হয়ে যাবে আর এখানে n 1 মানে 2 1 1 হয় তাই এখানে 6x এরপর fy এটা হচ্ছে x কিউব প্লাস y কিউব মাইনাস 3axy এটাকে আমরা y এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব सेम এখানে y এর মানটা নাই তাই এটা 0 হয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে 3 আসবে y 3 1 এখানে 2 হবে মাইনাস 3ax এখানে y টা 0 y এর জন্য y এর জন্য যেহেতু আমরা এটাকে অন্তরীকরণ করেছি y এর জন্য 0 হয়ে যাবে আর এখানে 3 a x টা হবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা f y y টা কিভাবে বের করব যে f y এর যে মানটা সেটাকে আমরা পুনরায় অন্তরীকরণ করব তখন এখানে 3 হবে আর এখানে এই যে 2 টা সামনে আসবে 2 টা সামনে আসলে 3 2 কিন্তু 6 হয়ে যায় আর এখানে y এর উপর যে n 1 মানে 2 1 সেটা 1ই হয় আর এই মানটা 0 হয়ে যাবে কারণ এখানে y সহগটা নেই আচ্ছা সরি y চলকটা নেই এখানে y চলকটা নেই এরপর হচ্ছে f x y হবে হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন মানটা এখানে আছে x কিউব y কিউব আর হচ্ছে -3 a x y তাহলে x y শুধুমাত্র একটা চলক হচ্ছে x y দুইটাই আছে শুধুমাত্র এই মানটাতে তাহলে এখানে হচ্ছে মান x y যদি আমরা করি তাহলে এখানে -3 a আসবে তো আমরা এবার x এবং y এর যে বিন্দুগুলা সেগুলো আমরা বসিয়ে দেব এই যে এখানে আমরা 3a/2 3a/2 বিন্দুতে কিন্তু বক্রতার ব্যাসার্ধ বের করতে বলছিল তাহলে আমরা এই fx এর মান কি পেয়েছিলাম যে 3 3x2 3ay তো আমরা এখানে তো দেখা দেখা যাচ্ছে যে x এবং y এর মান सेम আছে তো সব জায়গায় x আর y যেখানে যেখানে আছে সব জায়গায় ছিল x স্কয়ার তাহলে আমরা যদি 3a/2 টাকে বসিয়ে হোল স্কয়ার দেই তখন কিন্তু 9a স্কয়ার বাই 4 আসছে -3 y এর 
জায়গায় থ্রি এ বাই টু বসানো হয়েছে এরপর হচ্ছে আমরা এই থ্রিটাকে এই নাইন এ স্কোয়ারের সাথে গুণ করবো তখন টোয়েন্টি সেভেন এ স্কোয়ার বাই হচ্ছে নিচে ফোর মাইনাস নাইন এ স্কোয়ার যে এখানে থ্রি থ্রি নাইন আর হচ্ছে এ এ এ স্কোয়ার বাই হচ্ছে টু তখন আমরা এই দুইটা থেকে যদি লসাগু করি তখন কিন্তু এখানে ফোর আসবে ফোর আসার পরে এখানে টোয়েন্টি সেভেন এ স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে এই ফোর আর এখানে টু একটা মান হচ্ছে এখানে টু বাকি থাকে তো ওই টুটার সাথে যেই উপরে মানটা আছে সেটা গুণ হয়ে যাবে তাহলে এখানে টু আর হচ্ছে নাইন মানে আঠারো এ স্কোয়ার হবে ঠিক আছে এখানে যে ফোর মানটা থাকবে সেটার সাথে আমরা এই মানটাকে ভাগ দিব ভাগ দেওয়ার পরে যে মানটা আসবে সেটার সাথে উপরের মানটা গুণ ঠিক আছে তাহলে এখানে টু আসবে ভাগ তার সাথে উপরেরটা গুণ দিলাম তাই জন্য আঠারো এ স্কোয়ার হবে এরপর হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এ স্কোয়ার থেকে এইটিন এ স্কোয়ার যদি আমরা বিয়োগ করি নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর এটা হচ্ছে আমরা এফ এক্সের মানটা পেলাম এরপরে আমরা এফ এক্স এক্সের মানটা হচ্ছে কি করব এফ এক্স এক্সের মানটা আমরা এর যে বের করেছিলাম অন্তরীকরণ সেখানে বের করব সেখানে বসাবো এখানে সিক্স ইন্টু এক্সের মানটা বসাই দিলাম এখানে আমরা সিক্সের সাথে টুকাটা গেলে থাকবে হচ্ছে নাইন এ এরপর আমরা এফ ওয়াইয়ের স্থানে বসাই দিব এফ ওয়ার স্থানে বসাই এখানে হচ্ছে ওয়ার মান এবং এটার মান বসে দেবো সেম এটার মতো হবে যেহেতু এখানে এক্স এবং ওয়ার মান সেম তাই জন্য এখানে নাইন স্কোয়ার বাই ফোর আসছে এরপর আমরা এফ ওয়াই ওয়াইয়ের মানটা বসাবো তখন সিক্স ওয়াই ছিল তাহলে এখানে থ্রি এ বাই টু বসানোর পর নাইন এ আসছে তো আমরা একটা সূত্র এখানে দেখে নেই যে আমরা জানি যখন দুইটা বিন্দু থাকবে ঠিক আছে যখন আমাদের এফ এক্স ওয়াই আকারে থাকবে তখন আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করব যে আমরা জানি বক্রতার ব্যাসার্ধ রো ইজ ইকুয়াল টু এফ এক্স স্কোয়ার প্লাস এফ ওয়াই স্কোয়ার হোল পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু বাই এফ এক্স এক্স ইন্টু এফ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এফ এক্স এফ ওয়াই ইন্টু এফ এক্স ওয়াই প্লাস এফ ওয়াই ওয়াই ইন্টু এফ এক্স স্কোয়ার এই সূত্রটা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এরপর আমরা করব এই যে এফ এক্সের স্থানে আমরা কি বসালাম এফ এক্সের স্থানে আমরা এই যে মানটা আমরা কি পেয়েছিলাম নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর ঠিক আছে নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর পেয়েছিলাম এফ এক্সের মান এফ ওয়াইয়ের মানও আমরা সেম পেয়েছিলাম নাইন নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে আমরা এই যদি আমরা এই নাইন এ স্কোয়ারকে আচ্ছা আমি একটু দেখা এখানে নাইন এ স্কোয়ারকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে কি আসবে নাইন নাইনের জন্য আসবে এইটটি ওয়ান আর এ স্কোয়ার আছে আবার তার উপরে স্কোয়ার কিন্তু ঠিক আছে তখন আসবে কি এ টু দি পাওয়ার ফোর আর নিচে আসবে সিক্সটিন তাহলে আমরা এই যে এখানে এইটি এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন প্লাস এইটি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন ঠিক আছে এবং এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু আর এফ এক্স 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 এর মান হচ্ছে আমরা পাইছিলাম নাইন এ বসালাম এফ ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে এইটিন এইটি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন মাইনাস টু আর এখানে এফ এক্স এর মানটা বসায় দিব এফ এক্স ওয়াইয়ের মানটা বসাই দিব আর আমরা ওই যে আগে বের করছিলাম যে এফ এক্স ওয়াই কি বের করেছিলাম যে মাইনাস থ্রি এ বের করেছিলাম সেটা আমরা বসাই দিলাম এরপর হচ্ছে এফ ওয়াই ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দিব আর এখানে এফ এক্স স্কোয়ারের মানটা বসিয়ে দিব ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা এটাকে ক্যালকুলেশনটা করব কিভাবে এখানে এইটিন এ টু দি পাওয়ার ফোর এইটিন এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন এটা এক ইমান কিন্তু দুইবার আছে তাই আমরা এখানে টু ইন্টু এ মানটা লিখতে পারি কিন্তু ঠিক আছে আমরা যদি দেখি যে এ এ প্লাস এ এ প্লাস এ কে আমরা কিন্তু টু এ লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখানে টু ইন্টু এ মানটা লিখব তার উপরে থ্রি বাই টু আর এখানে হচ্ছে নাইন এ এইটি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন এখানে হচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে এখানে মাইনাস আছে আর এখানে হচ্ছে একটা মাইনাস আছে তাহলে এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এখানে থ্রি এ আর এখানে টু আছে তো আমরা এখানে সিক্স এ লিখে ফেললাম আর হচ্ছে এই দুইটাকে আমরা জাস্ট গুণ করে দিব এই দুইটাকে গুণ করলে আসবে এইটি ওয়ান এটু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন এরপরে আমরা এই মানটাই নিচে লিখব ঠিক আছে কিন্তু আগের যে লাইনটা ছিল সেখানে টু ইন্টু আমরা এই যে এই মানটা লিখেছিলাম এই মানটা দুইবার ছিল জন্য টু ইন্টু এত লিখেছিলাম এবং এই দুইটার উপরেই ছিল থ্রি বাই টু পাওয়ারটা তাহলে আমরা এখানে কি করব টুটাকে আলাদা করে থ্রি বাই টু লিখব ইন্টু এই যে এই মানটা এইটি ওয়ান এই টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন এই মানটাকে আলাদা করে থ্রি বাই টু লিখব ঠিক আছে বা আলাদা আলাদা করে ফেললাম শুধুমাত্র আলাদা আলাদা করে পাওয়ারগুলো যার যার উপরে লিখে দিলাম এরপর আমরা আমাদের নিচে ছিল হচ্ছে এইটি ওয়ান এই টু দি পাওয়ার ফোর বাই সিক্সটিন সবগুলোর সাথে কিন্তু ছিল আমরা শুধুমাত্র এই যে তিনটা ছিল মান সেগুলো থেকে 
হচ্ছে এইটটি ওয়ান এটু দি পর ফোর বাই সিক্সটিনটা জাস্ট কমন নিব কমন নেওয়ার পর আমাদের এখানে আসবে নাইন এ প্লাস সিক্স এ প্লাস নাইন এ এটা আসার পরে আমরা কি করব এখানে টু পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু এটা কিভাবে আসবে এই টু রুট টুটা আমি দেখাই দিচ্ছি যে এখানে টু রুট টু আর এখানে হচ্ছে কি আসছে টু আমরা জানি কি টু মানে হচ্ছে টু এর উপর একটা ওয়ান পাওয়ার আছে ইন টু এই রুট টু আমরা জানি কি টু এর টু এর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই টু তো এটা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে আমরা পাওয়ারটাকে একসাথে নিয়ে হচ্ছে যোগ করে ফেললাম আর এখানে ভিত্তিটা হচ্ছে নিয়ে এই পাওয়ারগুলো যোগ করলে হবে হচ্ছে থ্রি বাই টু তো এখানে হচ্ছে টু রুট টু টু রুট টু আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টু পাওয়ার থ্রি বাই টু এর স্থানে আমরা টু রুট টু লিখতে পারি এরপর হচ্ছে এই মানটা এটাকে আমরা কিন্তু নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর হোল স্কোয়ার লিখতে পারি ঠিক আছে হোল স্কোয়ার লিখলে আমরা এই যে নাইন এ স্কোয়ার বাই নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর হোল স্কোয়ার এটা কিন্তু এইটটি ওয়ান এ টু দি পর ফোর বাই সিক্সটিন এই মানটাই আসে এরপর আমরা এই মানটা লিখে ফেললাম থ্রি বাই টু এটা কেন আমরা করেছি কারণ এই টুটাই টুটা কিন্তু কাটা যাবে ঠিক আছে তো কাটা যাবে এই জন্য আমরা লিখেছি আমাদের অঙ্কটা বোঝার জন্য আর নিচে হচ্ছে এইটটি ওয়ান এই টু দি পর ফোর বাই সিক্সটিন এখানে নাইন এ এইটিন এ আর হচ্ছে নাইন এ সিক্স এ নাইন এ যোগ করলে হবে টোয়েন্টি ফোর এ তো এইখানে কিন্তু আমরা সিক্সটিন আর হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এ কে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে হচ্ছে এখানে থ্রি এ থাকে ঠিক আছে থ্রি এ থাকে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে এখানে কিন্তু টু আছে একটা এই এইট দিয়ে যদি এখানে আট দুগুণে ষোলো আর এখানে হচ্ছে তিন আটে টোয়েন্টি ফোর চব্বিশ আসতেছে তাহলে আমরা আমাদের এখানে কি হবে এখানে উপরে আসতেছে হচ্ছে টু রুট টু ইন্টু এই যে টু এই টু কাটা চলে গেলে এখানে শুধু থ্রিটা থাকে পাওয়ারটা ঠিক আছে শুধু থ্রিটা থাকে কিন্তু তাহলে এখানে নাইন এ স্কোয়ার বাই ফোর হোল যদি শুধু কিউব হবে আর নিচে হচ্ছে আমরা দেখতেছি এই এখানে কিন্তু একটা টু আছে তাই এই টুটা নিচে চলে যাবে আর এইটি ওয়ান ইন্টু থ্রিতে আসতেছে আর এখানে হচ্ছে এ এ টু দি পর ফোর আর এখানে হচ্ছে একটা এ আছে তাই জন্য এ টু দি পর ফাইভ ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে টু রুট টু আমরা নিচে নিয়ে আসলাম আর এরপর আমরা কি করব এটা হচ্ছে আমাদের একটু বুঝতে হবে এখানে এই যে টু রুট টু লিখলাম এর সাথে গুণ অবস্থা আছে হচ্ছে এই মানটা তাহলে আমাদের নাইন এ স্কোয়ার হোল কিউব আর হচ্ছে নিচে থাকবে হচ্ছে ফোর ঠিক আছে যদি আমরা নাইন এটাকে যদি কিউব করি তখন সেভেন টু নাইন এ টু দি পর সিক্স আসবে আর নিচে হচ্ছে আসবে ফোর কি যদি আমরা কিউব করি তাহলে সিক্সটিন আসবে আর এই মানটা তো নিচে আসছে তো আমরা জানি যদি কোনো মান ভাগ অবস্থায় থাকে সেটা যদি আমরা পাশে আনতে চাই তখন সেটা উল্টে যাবে ঠিক আছে হরটা লবের জায়গায় চলে যাবে এবং লবটা হবে জায়গায় হরের জায়গায় চলে আসবে তাহলে এখানে টুটা উপরে চলে গেল আর এই যে টু হান্ড্রেড ফোরটি থ্রি এ টু দি পর ফাইভ এটা নিচে চলে আসবে তখন আমরা জাস্ট কাটাকাটি করব কাটাকাটি করে যে এখানে টু এখানে টু দিয়ে যদি আমরা কাটি আমরা জানি বত এখানে থার্টি টু আসবে আর এখানে সিক্সটি ফোর ঠিক আছে আর এখানে থার্টি টু দ্বারা যদি আমরা এটাকে কাটি তখন আসবে এখানে এখানে টু আর এখানে সিক্সটিন আসবে আর এখানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফোরটি থ্রি দ্বারা যদি এটাকে কাটি তিন বার ভাগ যায় তো এটাকে আমরা এবার এখানে লিখব থ্রি এখানে রুট টু এখানে এ টু দি পাওয়ার সিক্স আর নিচে হচ্ছে সিক্সটিন এ টু দি পাওয়ার ফাইভ তো এইটাই হচ্ছে অ্যান্সার নির্ণেয় বক্রতার ব্যাসার্ধ রো ইজ ইকুয়াল টু থ্রি রুট টু বাই সিক্সটিন ইন্টু মডুলাস এ এখানে হচ্ছে যে এটা সেটাকে আমরা মডুলাস আকারে লিখব কেননা বক্রতার ব্যাসার্ধের বেলাতে এ যে মানটা থাকবে সেটা মডুলাস আকারে লিখতে হবে তো আজকে ক্লাসটি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন